hearts, let there be joy in our hearts forevermore. Let this love fill the air and let there be praise. Tawag sa pagsamba, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan ang batong kublihan natin hanggang handugan masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, Yahweh siya ay dakilat mga pangyarihan Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man sa Dino Diyos. Ay lumapit sa trono ng kaawaan ng ating Panginoon. Ipasiyasat natin ang ating mga sarili. Magpakumbaba tayo. Gawin natin ang ating panalangin ng pagsisisi. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. Oh, you hear now to His temple draw. to the Lord who are vaulting so wondrously reigneth shelters thee under his wings she so gently sustaineth hast thou not seen how thy desires all have been granted in what he to the Lord who doth prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy here daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do if with his love he to the Lord, O oh, let all that is in me adore Him. O oh, that at life and breath come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again. Gladly for Kailang Diyos, banal, Panginoong Banal, na dito po kami muli upang aming puriin, sambahin at pasalamatan. Kami po'y nagagalak at muli kami nagkapipuntipon upang purihin ka. Salamat Panginoon sa isang linggong ibinigay ninyo sa amin na kami binigyan ninyo ng kalakasan at kayo ang gumabay sa amin na may pag-iingat. Sa hapong ito, kayo po ang magbigay ng wisdom, Panginoon, at buksan ang aming puso upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Walang iibang iisipin sa oras na ito, kundi ikaw lamang, O God. Nakapokus po kami, Panginoon, sa inyong mensahe at patuloy na kayo ang gumabay sa amin, sa aming pag pagyaon, pag-uwi. Kayo po ay ang, ang, ang mag-guide po sa amin, Panginoon, at magbigay ng kagalakan sa aming puso. Panalangin namin ang lahat ng ito sa inyong harapan sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Malakpakan natin ang Panginoon. Please be seated. Good afternoon sa ating lahat. Okay. May we request all our visitors to please rise. Okay. Alakpakan natin sila. 
Thank you for visiting us. Batiin na natin ang ating mga kapatid na may kaarawan. Ngayon din ang ating mga married couples para sa kanilang wedding anniversary. March 19, Brian San Victores, Josefina Crisostomo, Hannah Susan Cruz, Elaine Jurado. Palakpakan natin. Bukas, March 20, Sir Lester Cruz, Rose Ann Angeles, Rudy Jeronimo, Maribel Hontilano, Andrea Ocuilda. So March 21, Mark Anthony Morales, Ruby Esguera, Eloida De Leon, Denise Gabriela Tan, Joaquin Inigo Castro. March 22, Leslie Reyes, Edita Morales, Jose Mendoza, Alia Canapia, Christian Jan Gonzaga, at Mabel Bonza. March 23, Erwin Dwight Esguera, Reynalda Cruz, Maja Laxon, Kier Brian Eugenio, Elvira Briones, Kevin Isaac Fres. March 24, Elsie Fernando, Jericho Del Rosario Hernani Loyola, Mesaline San Juan, Clarence Villanueva, Judith De Leon, Edseline Angela Salazar. March 25, Benito Herbacio Esguera, Anthony Jose Valenzuela, Elaine Alcantara, Timothy Andre Quiambao, Chris Castillo, Glenn Bautista, Georgia Therese Lipio. Ating married couples, March 21, Noel and Melissa Pagaduan, uh, March 24, Nathan and Rosalina Aguilar. Ang lahat ay tumayo. Uwitan natin sila ng awit ng pagbati. Happy birthday. God loves you. Happy birthday. God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday. God loves you. May you live abundantly. Happy birthday. God loves you. May you walk on His way. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His way. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Please remain standing for the praise and worship. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Pwede po ba nating bigyan muna ng malakas na palapak ang ating Panginoon? Hallelujah. Sama-sama po tayong umawit, magbatian, kamayan po natin ang bawat isa. Hallelujah. Halina at sama-sama sa pagpupuri sa ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Sige po, umiko tayo, batiin, kamayan po natin ang bawat isa. Amen. Alina sama sama, awitan natin siya. Alina sama sama, purihin natin siya. Iba na pagang iyong kamay, itaas sa tikaw ay lahat ay magsabi Dios sa buhay. Minsan pa alina sama sama. Alina sama sama, awitan natin siya. Alina sama sama, purihin natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi. Dios ay buhay. Minsan pa alina sama sama sa pagpupuri sa kanya. Alina't sama-sama, awitan natin siya. 
Masama-sama Purihan nat Ating ipalakpak ang ating mga kamay Ipalakpak ang iyong kamay Itaas sa ikaw ay Lahat ay magsabing Diyos ay buhay Ipalakpak ang mga kamay Ipalakpak ang iyong kamay Itaas sa ikaw ay Lahat ay magsabi Diyos ay buhay Misan pa Ipalakpak kang iyong kamay Itaas sa ikaw ay Lahat ay magsabi Diyos ay buhay Hallelujah! Bigyan po rin muna natin ang karapat dapat na palakpak ang ating Panginoon And as the scripture says, better is one day in your courts than a thousand elsewhere. Sige po, patuloy po tayong umawit at magpuri sa Kanya. Hallelujah. Palakpak po muli natin ang ating mga kamay sa Kanya. Hallelujah. More than I could hope or dream of You have put your favor on me One day in the house of God is Better than a thousand days in the world I'm so blessed, I can't contain it So much of God to give it away Your love taught me to live now You are More than enough for me. Hallelujah. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than a thousand days in the world. Church of God, we are so blessed. I'm so blessed, I can't contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. I'm so blessed, I can't contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are More than enough for me. Yes, Lord, you are more than enough for us. Hallelujah. Let's all sing, Lord, you are more than enough. Lord, you're more than enough for me. In the church we'll say, Lord, you're more than enough for me. Yes, Lord. You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, more than enough for us, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed. I can't contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. We're so blessed. I can contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are. More than enough for me. Hallelujah. Yes, Lord. You are more than enough for each and every one of us. Yes, let's give the best clap offering to our Lord, Savior, Jesus Christ. Hallelujah. And right now, let's all continue to feel His presence. Lord, yes, hallelujah, Lord. Fill our hearts today, Lord, Father God. And Lord, we thank you, Lord, Father God, for what you have done on the cross, Father God. Though we are unworthy, we are undeserving, yet you still loved us, Father God. And we are forever grateful. We are forever thankful for that, Lord. Hallelujah. Let's all feel His presence as we sing. 
We thank you, Lord. Thank you for the cross. Hallelujah. We thank you, Father. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame in love you Thank you for the love, Lord. Thank you for the nail pierced. Wash me in your blessing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Let's all sing. Let's all declare His greatness to our lives. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame in love.
of God, let's sing this from our hearts. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up, God. Up at Church of God, let's sing this from our hearts. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious. shout amen amen and amen hallelujah puri ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan we welcome at minabati rin natin ang ating uh, mga babayan sa iba't ibang panig ng bansa at sa iba't ibang panig ng mundo Nakasama natin ngayon tumutunghay sa ating pagsambang pagdiriwang na wapatuloy yung maranasan ang biyaya at kapangirihan presensya ng ating Diyos na buhay. Para po sa ating uh, luksang kalatas, patuloy natin isama sa ating uh, panalangin ang uh, sambahayan po ng mga Manyakop at uh, Toma Cruz. Kahapon po sila ay magkasunod ng uh, inilibing. Si Atty. Alice Toma Cruz po ay namatay noong uh, mga ganap na ikaanim at apat na po at lima noong gabi, noong Sunday. Kaya hindi na po natin na ibalita sa inyo. At uh, ngayon naman po kahapon ay uh, pinauwi na rin ang ating Panginoon, si uh, Nanay Leti Aguilar. Ang kanya po mga labi ay kasilukuyang naroon sa ating uh, santuario sa dulo. At uh, gabi-gabi po ay mayroong gawain na pagsamba doon. Sa so Wednesday po, ang uh, kanyang libing, ganap na ikaisa ng hapon. Tayo ay sumandaling manalangin. Mapagmahal namin Diyos, tagapagkalaob ng buhay, at may kapangirihan ding bumawi nito. Amin po nadalangin sa trono ng iyong biyaya, ang patuloy na kaaliwan po ninyo, Sambahaya ng Manyakop at uh, Toma Cruz, bunga po ng kanilang pag sa inyong piling. At hindi naman ang sambahayan po ng mga Aguilar, bunga po ng pagpanaw ni Nani Leti. Amin dalangin ang iyong kaaliwan, kapayapaan, at patuloy na presensya ang kanilang maranasan. Samahan niyo po sila, lalo tigit ang ama po ng tahanan ni si Ka Augusto. Kayo po ang patuloy na mahiyag sa kanila. Lahat po nito ay aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ng Seso Kristo. Amen. Patuloy natin isama sa ating panalangin ang ating mga kapatid na nag-aandrago po ng iba't ibang procedure gaya ng dialysis at chemo 
therapy. Yung pong uh, ating isang bata na dinadala sa prayer, si uh, Ivan, ay kasulukuyan pa rin na doon sa hospital. Patuloy po nating uh, inalangin ang uh, recovery niya at uh, para po maipagpatuloy ang kanyang chemotherapy. Gayun din, ang uh, ayun, anak po ni Ate Monet na aksidente ay uh, tatanggalan na siya ng uh, bakal. So ating ipapray din na maging maayos na yung kanyang uh, paglakad. Uh, gayun din po, ating uh, patuloy din isama sa panalangin. Meron din po tayong isang uh, kapatid na bagong-bago ngayon nag-aandago ng chemotherapy, si Jana Vince Basinga, dahil uh, meron pong uh, bukol ang uh, kanya pong uh, lungs and uh, heart ay kailangan na mag-undergo ng uh, chemotherapy. So patuloy na isama natin sa panalangin kung paano ang kanyang lola naman po ay nag-undergo ng dialysis. So mga kapatid, lahat po ng ito ay dalhin natin lagi sa ating mga panalangin bukod pa sa ating ibang mga kapatid na dumaraan po sa karamdaman ng buhay. At gayon din, kung kayo po ay mayroong mga relatives na gustong isama din sa panalangin at ating pong uh, mabisita at may panalangin din, mangyari lamang po na inyong ipabot sa amin. Para po sa ating mga announcement, ang ating Alvarez Gate Prayer, Praise and Thanksgiving Fellowship, this coming Wednesday ay mangyayari po sa Lahala United Methodist Church. Ang midweek worship service natin, ang speaker natin, Sister Arlene Magracia, who are in charge ng inyong lingkod, at makasama po natin ang Praise God Choir. Ang ating uh, mga kabataan, ating PUMYF, nagpapatuloy po sa kanilang pag para sa kanilang every first and third Friday of the month na Lighthouse. Sila po ay uh, ginagawa nila ang kanilang Lighthouse dito at uh, minsan po doon sa ating San Pryo sa uh, dulo. Patuloy na kanilang panawag ang padaksa ng fundraising projects para po sa kanilang youth summer camp. Yan po yung Oblan Car Wash, Precious Pump Rush, and gayon din ang kanilang Iron Color Up. Gayon din ang ating mga batami sa panagulang, ang kanilang po nga Sunday Car Group ay nagpapatuloy. Ang UMM, patuloy ang pag-anyaya para sa kanilang Bible Study every Saturday, 7.30 a.m. at 7 p.m. every Monday. Ang ating Evangelism Explosion, nasa kanya po ikaw anong linggo na, patuloy natin indalangin ang mga naka-enroll dito. At gayon din, patuloy po nating uh, Daluhan din yung ating seminar and training and how to lead Bible study sa March 25, yan po at 8 a.m. to 4 p.m. At ganun din, para po sa ating mga bata noon na nabinyagan, noon sila po ay bata pa dito sa iglesia, na ngayon po ay sila ay meron ng uh, sapat na gulang, nasa edad labindalwa hanggang labiliman taong gulang, Kaya po ay inasahan na mag-undergo ng confirmation camp. At doon naman sa ating mga kabataan na hindi po dito nagpasimula, pero ngayon po ay actively nagdumadalo sa ating gawain, kaya rin po ay inasahan na mag-undergo ng confirmation camp. Kung kayo po ay edad na sa bracket ng 12 to 15. Kung hindi naman po, ang inyong attendant ay ang membership class. Ang um, confirmation po ay gagawin sa Kalawis Resort and Dipolo City, April 3 to 5. Ang ating pong paaralan ay nangangailangan ng isang registrar with the following qualifications, graduate of any four-year course, preferably business administration, with experience in an educational institution. Nadyan po yung ating uh, mga numbers na pwedeng uh, tawagan. And uh, gayon din, in preparation po para sa ating... Uh, Medyo kaibang celebration ng Easter Sunday on April 16, nagpapatuloy po ang pagsasanay para po sa ating Easter Tantata. Ito po ang uh, pamagat ng ating uh, konsyerto ay, ang ating kantata ay, It Took a Miracle. Yeah, napakaganda po. At uh, nawa, ngayon pala may pag-invite natin sa ating mga kapatid, kapuso, kapamilya, kaibigan, kapitbahay. Nadaluhan po natin yan. Yan po ay April 16, ganap na ikaapat at kalahati ng umaga. At ang call time po ng member ng kuway, alas dos ng umaga. Yan. So mga kapatid, patuloy po natin yung ipag-aniyaya. 
And ganun din, patuloy natin isama sa panalangin, ang gagawin pong uh, council uh, retreat and uh, planning sa City Tagaytay, City sa April 11 to 12. Purihin po ang ating Panginoon, dalhin natin sa tono ng biyaya ng ating uh, mahabagin Diyos ang lahat po ng ating mga panalangin. Samahan po ninyo ako. Tayo po ay tumulog sa Panginoon. Maraming salamat po aming ama sa hapong ito. Sapagat sa hapong ito, Panginoon, ay uh, pinagkaloob mo sa amin ang taglay namin lakas. Upang makapagpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Loobin mo aming ama na sa aming pagdulog ay maging karapat dapat kami. Sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad sa amin. Marapatin mo aming Diyos na sa bawat panalangin ng iyong mga anak ay magkaroon ng katugunan ayon sa iyong kalooban. Patuloy namin dinudulog sa iyo ang ilan sa mga kapatid namin na ngayon ay hindi po namin nakasama dahil sila ay dumaranas ng sakit at karamdaman. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na bigyan sila ng kagalingan, ibalik ang dati nilang lakas upang sa susunod na aming pagsamba ay aming makasama sila. Patuloy din namin dinudulog sa iyo sa oras na ito, Panginoon, ang iyong iglesia, ang mga programa, mga proyekto, mga programang nagpapalakas at nagpapatibay ng aming pananampalataya, mga gawain na may kinalamang sa paglagong espiritual. Samahan mo po kami, Panginoon. Nagpapasalamat din kami sa mga leaders ng iyong iglesia. Ang aming mga laiko, ang lahat ng nangunguna sa bawat lay organization, ang aming chairperson, dinudulog namin sila, nabigyan mo sila ng spirito ng katatagan sa panahon na dumadaan sila sa mga pagsubok. Bigyan mo sila ng spirito ng karunungan o kaalaman sa panahon ng mga pagdidesisyon. Bigyan mo ka sila ng spirito ng pag-ibig kung mayroong mang pag hindi pag-uunawaan. Bigyan mo sila ng spirito ng katsagaan upang maging mabunga ang paglilingkod. Salamat po, Panginoon. Patuloy kaming dumudulog sa inyo at aming inilalapit din, Panginoon, ang mga leaders ng aming bansa, lalo na ang aming Pangulo. Patuloy mo silang samahan, tulungan sa kanilang mga proyekto at programa para sa bansang ito. Dinadalangin namin ang pagkakaisa ng lahat ng mga leaders ng aming bansa. Ang kapayapaan sa bawat sulok ng bansang ito ang kaligtasan at seguridad sa mga panig ng bansang ito. Dinadalangin na namin, Panginoon, ang kasaganaan ng bawat Pilipino. Naway matuto ang bawat isa na magpakumbaba at tumawag sa iyo na ang bawat isa ay magpakumbaba sa iyong harapan. Maraming salamat po, aming ama, sa pagkakataon na kami ay makadulog at sumamba sa iyo sa hapong ito. Samahan mo po kami at ang bawat isa ay nakikisa sa pagdiriwang na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. O Diyos na nagpapala sa lahat ng nilikha, Dumudulog at nagpapakumbabang lumalapit kami sa diwa ng panalangin upang ilapit ang aming mga manggagawa, ang manggagawa ng iyong iglesia na siya ninyong pinili at itinalaga upang ipagpatuloy ang ministeryo na iyong ipinagkatiwala sa kanila. Salamat Panginoon sa buhay ng aming mga obispo, district superintendent, mga pastor, mga jakunesa at ang kanilang kinabibilangang mga pamilya. Nasiyang inyong puso upang mga laga sa amin na mananampalataya. Bigyan ninyo sila ng kapangyarihan 
nabathin ang anumang pagsubok na kanilang kakaharapin sa tawag ng kanilang pagsunod sa atas na iyong ibinigay sa kanila. At sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay winawasak namin ng banta at mga gawa ng kaaway sa kanilang kalusugan, pangangailangan at higit sa lahat sa kanilang buhay espiritual. Panginoon, sa pagkakataong ito ay sama-sama namin dalangin na ang ilaw na kanilang daladala ay magliwanag sa amin upang kami rin ay maging kaisa nila sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Gawin mong pagpapala ang bawat salita na mamumutawi sa kanilang mga bibig, maging ang kanilang buhay para sa iyong ling mga lingkod. Ito po ang aming sama-sama dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Iso Kristo at aming naging isang tagapagligtas. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now. Bago po tayo sa pagkakaloob, tinatawagan po natin ang ating mga tagalikod. Tayo po ay manalangin, tayo magpasalamat sa Panginoon. Ginawa mo kaming katiwala, Panginoon, sa iyong mga nilikha at sinikap ng iyong mga anak na ito ay alagaan para sa, para sa iyong kaluwalhatian. At narito nga po, Panginoon, ibinabalik po namin bahagi ng iyong ipinagkatiwala sa amin upang magamit ito sa iyong gawain. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Pagbasa sa banal na kasulatan, matatagpuan po ito sa lumang tipan ng aklat ng Eksodo, Kabanata 17, isa hanggang pitong talata. At ganito po ang sinasabi, Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila yumihinto at nagmapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila ay nagkampo sa Repidim, ngunit walang tubig doon. Kaya't nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, Bigyan mo kami ng tubig na may inom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ng kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhon na una ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Egypto para patayin sa uhaw, pati ang mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh. Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalin mo ang iyong tungkot na iahampas mo sa ilog ng Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hahampasin mo ito at bubukal ang tubig na may inom ng mga tao. Iyon ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksiyan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalan niyang Masan at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ng mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Tunggaya natin ang sulat ni Pablo sa mga Roma, Kabanatan 5, Talatang 1 hanggang 11. Ganito ang sinasabi, Sapagkat napawalang Napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Heso Kristo, tinamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos at tayo nagagalat dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan. Kinagagalag din natin ang mga kahirapan ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhus na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, Tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Please rise for the responsive reading. Hagot ang pagbasa sa Ibanghelyo ni Juan, Kabanata 4, mga talata 5 hanggang 4 na po at dalawa. Umating siya sa isang bayan na tinatawag na si Kara, malapit to sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya ay napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katangalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Wala naman noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, ginoo malalim ang balong ito at wala ka namang panalo saan ka kukuhan ng tubig na nagbibigay buhay. 
Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng maaming ninunong si Jacob. Dito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at ang mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Magot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat lima na ang iyong naging asawa at kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyong ang mga hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi niyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos sa Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa Katotohanan. Sinabi ng babae na lalaman ko pong darating ang Mesyas ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako na ang kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwana ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Yesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga lagad kay Yesus, Guro, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, Ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanungan ng mga lagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Yesus, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo apat na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, mas ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim, at ang umaani. Totoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi nyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman umamini ng kanilang paghihirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil na siya roon sa loob ng dalawang araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya tayong lahat. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen. Thy word is a lamp unto my feet. And a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Minsan pa natin palakpakan ang ating Diyos ng buhay. Salamat, Best Choir Choir. Ngayon pong buwan ng Marso ay pinagdiriwang ang International Women's Month. At ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang araw ng mga kababaihan. Pwede ba tumayo ang lahat ng mga kababaihan? Ayan, palakpakan naman po natin mga kalalakihan ng mga kababaihan. 
Salamat po, ang dami nating kababaihan. Sa ating pong iglesia, ang kababaihan ay nagsisimula sa edad apat na po pataas. So ang limit po noon ay hanggang nandito tayo. <laughs> ano po? So salamat po sa buhay ng mga kababaihan. Kaya naman ngayong uh, buong maghapon, ang ating pong uh, tagapagsimula pa kanina ay mula po sa hanay ng mga kababaihan. At ang ating pong tagapagsalita sa gabi ito, siya po by profession ay isang medical doctor. Siya po ay isang pediatrician. Meron ba siyang kapamilya dito ngayon? Ayan, tinitang ko, baka na dito ang kanya mga kapamilya. At sila po ay pamilya ng mga doktor. At uh, nagagalang po tayo sa ating Panginoon dahil every time na siya po ay um, ating uh, sabihan upang magsalita, siya naman po ay uh, laging uh, tumutugon. Ang ating pong kapatid na ito ay uh, membro ng uh, NTB Care Group, yung No Turning Back Care Group. Siya po ay uh, isang uh, mabuting disipulo ng ating Panginoong Yesus. At ang kanya pong profesyon bilang isang doktor ay patuloy niyang ginagamit, hindi lamang upang uh, makapaghatid ng uh, pampisikal na pagpapagaling, kundi sa kalagayan din pong espiritual. At uh, siya din po ay graduate ng Evangelism Explosion. Kaya lagi po niyang ibinabahagi na ang langit ay libreng regalo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa gabi pong ito, ating uh, patuloy na ihanda ang ating mga puso. Hindi ko lang po alam po siya iaawit dahil siya din po ay uh, umaawit. Ano po? Dahil siya po ay miyembro ng Chancel Club. Ngayon po, ating pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon na dadalhin sa pamagitan ng kanyang tagapaglingkod, ating kapatid Maria Lolita Reyes Uy. Good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. Nakalagay po dito magandang hapon. Pero pagtingin ko ay 6 o'clock na. So good evening. Nagagalak po ako na makasama kayo ngayong gabi, ngayong Vesper Service. And I would like to thank the UMW ng Taytay United Methodist Church sa pangunguna po ni Ate Emmeline Tamayo for this privilege na an opportunity to deliver God's message. Uh, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang uh, Women's Month. The National Women's Month uh, ay pinagdiriwang po every March is part of the worldwide observation or observance of the International Women's Day. Uh, yun pong March 8 ay dineclare every year as National Women's, Women's Day. It is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. The day also marks a call to action for accelerating gender parity, the story of women's struggle for equality which started as early as the year 1908. Ang ating pong, ang tema po ng mga kababaihan na ibinigay sa akin ay New Life in Christ for Effective and Efficient Witness and Service for Church and Society. Ito po ay hango sa banal na kasulatan mula sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Ang sabi po ay, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. At sa Acts chapter 1, verse 8, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Let us pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito kung kailan pinagdiriwang namin ang Women's Sunday dito sa Taytay United Methodist Church. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my Lord and my Redeemer. Amen. New life or new creation. Kung mapapansin niyo po itong last election, maririnig niyo ang 
sinasabi nila, change is coming. Pagbabago ay darating. Doon naman po sa mga nababasa ko po sa mga streamers, sa mga tarpaulin, dahil sa Women's Month po ngayon, nababasa nyo na kalagay, women make change. Ngunit naniniwala po ako na ang pinakamahalagang pagbabago ay maaari magganap hindi lamang po sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng tao na gustong magbago, lalong-lalo na kung ang pagbabago ay matapos nating makilala at magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoong Heso Kristo. Uh, each and every one of us na nakaranas po na matagpuan nila si, si Kristo sa kanilang buhay ay may kanya-kanyang kwento. Doon po sa isang devotional by Rick Warren, entitled New Life in Christ, noon pong May 21, 2014, based on the same text, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sabi po dito, ang isa bang paru-paro ay makakabalik pa sa kanyang cocoon matapos itong maging caterpillar? Hindi na po pwede, di ba? Hindi na ito pwedeng mangyari. Once the caterpillar becomes a butterfly, it is what it is, a butterfly. Kapag daw ang isang tao ay tumanggap sa kay Heso Kristo at nanampalataya sa Kanya, para, para ka ng isang paru-paro. Lumalabas ka na sa iyong kokun, hindi pa, sa, sa iyong kokun. Pag nakalabas ka na doon, hindi ka na pwedeng bumalik. Hindi pare-pareho ang panahon kung kailan ang isang tao ay nakakaranas ng karanasang ito. Ngunit kapag nangyari ito, siya ay bagong siya. Siya ay bagong nilalang na kay Kristo. So ano daw ang ibig sabihin ng bagong buhay kay Kristo? Bagong nilalang kay Kristo. Ang tawag po daw dito ay spiritual metamorphosis. Lahat ay nagbabago sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang unang hakbang po daw at ang pinakadakilang hakbang sa pananampalataya na maaaring gawin ng isang tao sa kanyang buhay ay manampalataya at tumanggap kay Jesus Christ bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. To believe what God says about who Jesus is. And ang pangalawa pong hakbang ay ang mananampalataya sa kung ano ang sinasabi ng Diyos kung sino siya or kung sino ako, kung sino tayo. To believe what God says about who we are. You are a new creation in Christ. Sabi po sa Romans chapter 6 verse, four, verse 14, Sin, kapag daw nagbago ang isang tao at tumanggap na siya kay Jesus, Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Sapagat hindi na dapat maghari sa iyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Ang isa daw, true life, better life, wonderful life, o, o ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, ay matatagpuan lang natin in Jesus Christ. How is someone in Christ a new person? Ang original na nilikha ng Diyos ay nasira, yung creation po niya, yung original na creation ni God ay nasira noon pong nagkasala si Eva at si Adan. At sila ay nahatulan ng Diyos. Ito po ay mababasa nyo sa Genesis chapter 3 verses 1 to 24. Sabi ko nga po sa John 3.16, alam ko, alam na alam niyo na to, For God so loved the world that He gave His only Son that whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus' death paid the penalty for our sin and His resurrection launched a new creation in us. The restoration of the world to what God intended it to be. Kung tayo ay mananampalataya kay Kristo, tayo ay kabahagi na ng new creation niya. 
nagiging bagong tao tayo kay Kristo, simula ito na magkaroon tayo ng personal na relationship sa Kanya. Pero siyempre, hindi ibig sabihin nito ay hindi na tayo nagkakasala. Sin is still around. Even the most committed Christians are still susceptible to sin. But Paul, Apostle Paul, claimed that in a relationship with Jesus Christ, sin loses its authority over us. We are no longer slave to sin. Pumakatok pa rin ang kasalanan sa ating pintuan, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ang tumutulong sa atin upang iwasan natin ang kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 7, verse 4, Because we have died with Christ, we can overcome sin. And because we live with Christ, we can bear fruit for God's glory. Sabi po sa Galatians chapter 5, 22 to 23, the fruits of the Holy Spirit are love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Pag tayo po ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus at tinanggap niya natin siya bilang our Lord and Savior, God is working in us. Tayo po ay lumalago sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pag-attend po ng Sunday School, ng ating pag-fellowship with fellow believers. Sasabi po sa 2 Corinthians chapter 5.15, But He also died that we might live for Him and not live unto ourselves. This is our experience of service. Noon pong taong 1958, isa pong babae na ang pangalan niya ay si Frances Ridley Havergal, nagbisita po siya sa bansa ng Germany. Kasama niya po ang kanyang ama dahil ang kanyang ama ay ipinapagamot niya. Yung, kanya, yung mata po ng kanyang ama ay dinala niya sa Germany para ipagamot. Na tulo, tumuloy po sila sa isang bahay na pag-aari na isang pastor. While in a pastor's home, she saw a picture of the crucifixion on the wall with the words under it which says, I did this for thee. What hast thou done for me? Quickly, she took a piece of paper and wrote a poem based on that motto. But she was not satisfied with it, so she threw the paper into the fireplace. Hindi po siya nagandahan dun sa ginawa niyang tula. So, itinapon po niya yon sa apoy. The paper came out unharmed. Nakakapagtaka po, pero paglabas po ng papel, nang natapos na yung apoy, naubos na yung uling, pagtingin nila, buong-buo pa rin po yung paper. Hindi po siya na-harm. Later, his father encouraged her to publish it. And we sing it today to a tune composed by Philip Bliss. Sinerge ko po yung hymn na yon. Maganda po siya, kaya lang hindi ko pa po naririnig na inaawit ito sa ating church. Baka hindi ko lang naman natsetsempohan na inaawit siya, baka hindi ko lang siya alam. Pero napakaganda po ng lyrics ng, or ang mga salita na bumubuo sa, sa hymn na to. Ang sabi po dito, I gave my life for thee, my precious blood I shed, that thou mightst ransom be and quicken from the dead. I gave, I gave my life for thee. What hast thou given for me? Ang ating Panginoong Heso Kristo ay namatay upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Para sa kanya at upang tayo ay mabuhay kasama niya. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 10, Who died for us that whether we wake or sleep, we should live together with him. Namatay, namatay po siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo at patay sa kanyang muling pagparito. Jesus died that we might die, and He died that we might live. Ibig sabihin po nito, nung namatay si Yesu Kristo at tayo inaligtas sa ating mga kasalanan, namatay na yung ating dating sarili na makasalanan. And He died that we might live at nagkaroon tayo ng bagong buhay. 
but He also died that we might share in the new creation. Ang ating bagong relasyon kay Kristo ay naging dahilan upang tayo ay magkaroon ng bagong relasyon sa mundo at sa mga taong nakapaligid sa atin. We no longer look at life the way we used to. Because we are part of the new creation, everything has become new. We have a new view of people around us. We see them as sinners for whom Christ died. We no longer see them as friends or enemies, customers or co-workers. We see them the way Christ see them, as lost sheep who need a shepherd. When you are constrained by the love of Christ, you want to share his love with others. And this is what you call service. Meron pong isang istorya na nabasa ko. During a very specially controversial presidential election, a church officer came into a Sunday school class wearing a large pin that promoted one of the candidates. The pastor stopped him and advised him to take it off until he was out of the church. Sabi niya, bakit ko tatanggalin? Why take it off? He argued. He is a perfectly good candidate. Bakit ko tatanggalin? Eh, mabuti naman siyang kandidato. But suppose the pin is seen by a, an unsaved man of the other party. The pastor replied, Will it upset him? Will it not upset him and maybe keep him from hearing the word and getting saved? Suddenly, the man removed the pin. And then he smiled and said, I guess I should remember that people aren't Republicans or Democrats. They are sinners who need a savior and that it is more important than, and that is more important than winning an election. Na iba po ang kanyang pananaw. Tayo po ay pagkatapos nating makilala kay Jesus Christ. Binabago niya po tayo at we grow in the knowledge of God at naiiba po tayo, naiiba po ang ating pananaw sa ating kapwa. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will be faithful to complete it in you. Nabasa ko po sa isang cartoons. Ang pangalan po nitong cartoons na to, ewan ko kung nababasa nyo, Joyful Tunes. Ito po ay isang kap kaparaanan kung saan ginagamit, gumagamit sila ng cartoons upang mas maunawaan ng tao ang salita ng Diyos. Isa pong joyful tune na nabasa ko ay base sa Colossians chapter 2, verse 6. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Making the decision to put your life your faith in Jesus and, uh, and enter into new birth in Him is only the beginning of the wonderful plan God has for you. We have a course to run. So, bumalik po tayo sa, sa tema ng mga kababaihan. New life in Christ for effective and efficient witness and service for church and society. Sa akin pong pagtatapos, Ang ating pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ang nagbigay sa atin ng bagong katauhan. Ito ang simula ng magandang plano ng Diyos sa atin upang tayo ay maging mahusay at epektibong saksi at lingkod para sa ating simbahang kinabibilangan at higit sa lahat sa ating komunidad. Thank you for your kind attention in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. To God be the glory. Amen. Makakarinig po tayo ng isang uh, handog musika mula po sa mga kababaihan.
Rin ang ating Panginoon, salamat po sa mensahe ng salita ng Diyos at sa mensahe din ng awit na nila din ng uh, magkakapatid at maghihipay. Ngayon sa ating pagtugon na pagpapasalamat, the degree of loving is measured by the degree of giving. Patuloy po natin ihandog ang ating mga ikapo, pangako, pasasalamat at ang ating pong suporta para sa Retired Workers Fund. Tayo ay manalangin, buong puso't buong lakas naming iniaalay, Panginoon, ang aming buhay sa aming paglilingkod sa inyo. At anumang bagay na mayroon kami, Panginoon, ay nais po naming ihandog ito sa iyong harapan. Tanggapin mo ang handog ng iyong mga anak sa oras na ito. Pagpalain mo po ito at gamitin ito sa lahat ng iyong mga gawain. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
inyong mapagmahal na Diyos samang iyong dakilang pangalan, salamat po sa gabing ito na makami mayroong pagkakataong makibahagi sa iyong dulang. Amin pong panalangin maging marapat ang bawat sa sa amin. Ano man ang aming mga pagkukulang, patawarin po ninyo kami. Dumudulog po kami sa trono ng iyong biyaya sa gabing ito. Samahan po ninyo kami sa pangalan ng aming Panginoong Iso Kristo. Amen. Ito ang mabuting balita ang aming tinanggap. Ang Panginoong Isus ang gamay pagkakanil yung mampot ng tinapay. Nagpasalamat. Pinagpira-pira sa ito. Ibinigay sa kanya mga lagad at sinabi, Ito ang aking katawang niyahandok para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, hinawa ka niya ang sarot. Sinabi, Ito ang sana ng bagong diba pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito. Gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sa pagkatuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahiyag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Heso Kristo hanggang sa kanyang muling pagparito. Mapagmahal naming Diyos, narito po ang simbolo ng katawan at dugo ng iyong bugtong na anak na dahil sa iyong diyakilang pagmamahal para sa amin ay nasakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Amin pong dalangin pagpalaim mo po ang mga elementong ito na sa pakikibahagi ng bawat isa, magdulot ito ng pagpapala at higit ng hamon na kanilang patuloy ring ialay ang buhay para sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaupo ang kapulangan, bigyan daan natin ang mga munting bata sa pagdulog sa dulang ng ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoong Yesus, Hayaan ninyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa katulad nila nagahari ang Diyos. Malibang tumulad tayo sa mga munting batang ito, hindi tayo pagaharian ng ating Panginoon. Mga anak, ang inyong ginagawa ngayon, Napakikiisa sa dulang ng ating Panginoong Yesus, gawin niyo na may pagpapasalamat sa Kanya habang tinatanggap ninyo ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Yesus at ang katas ng ubas na sumisimbolo sa Kanyang dugo. At bilang kapahyagan ninyong pagpapasalamat sa Panginoon, patuloy na kayo maging mabubuti at masunuring bata sa inyo mga magulang. Laging dumalo ng Sunday School, magpray, basahin ang salita ng Panginoong Yesus at maging mabuti sa inyo mga klase, sa inyo mga kaibigan. Laging ipadama ang pagmamahal na inyong tinanggap mula sa ating Panginoon. At sa inyo po mga kapatid, nariyan sa inyo mga upuan, patuloy nating isama sa dalangin ang ating mga anak na ito. Na sila'y patuloy, na mahubog, sa isang buhay na pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Panginoon naming Diyos, masan niyo po ang mga mumunting batang ito. Sa kanilang pakikibahagi sa indulang, pagpalait, samahan po ninyo sila. Hanggang sa maging ganap ang kanilang buhay pananampalataya, patnubayan mo po ang kanilang mga landas sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Ang dulang ng ating Panginoon ay nagaanyaya sa bawat isa. Hali po kayo at makibahagi. Sa pagkaganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa inyong pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo, kayo ay nagkaroon ng katiyakan ng buhay sa kanyang piling. Ngayon bilang kapahayagan ng inyong pagpapasalamat sa kanya, Marami pa sa ating kapaligiran ang hindi pa nagkakaroon ng katiyakan ng buhay sa piling ng ating Diyos. Sa inyong paghayo sa mundo, ibahagi niyo sa iba ang mabuting balita na inyong tinanggap at naranasan. Pagpalait, samahan niyo po ang bawat isa na kaibahagi ngayon sa inyong dula kung paanong sila'y nagkaroon ng katiyakan ng buhay sa pamagitan ninyo. Dalangin namin sa kanilang paghayo, patuloy nilang ibahagi sa iba ang iyong mabuting balita sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Ang dulang ng Panginoon ay nag-aanyaya sa inyong pakikibahagi. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang kumain sa Kanya ay hindi na magugutom kailanman. Sa kalagayang espiritual na tinanggap niyo ang Panginoong Jesus sa inyong buhay, kayo ay nabusog na na pagpala na ang inyong mga kaluluwa. Kaya naman sa inyong paghayo sa mundo, marami pang mga tao ang nagugutom sa kalagayang espiritual. Hindi pa nila naranasan ang pagkabusog na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. Kaya patuloy ninyong ibahagi sa iba sa kanila ng nagugutom na ang ating Panginoong Yesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Pagmasan niyo po ang inyong mga anak sa kanilang pakikibahagi kung paanong sila'y nabusog dahil sa inyo. Patuloy din, Panginoong, mag i sila ng pagdadala ng mabuting balita sa marami pang mga tao. Sa pangalan po ng aming Panginoong Iso Kristo. Amen. Ang dulang ng ating Panginoon ay nag-aanyaya sa bawat isa
Si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay. Ang sino mang uinom sa Kanya, kailanman ay di na mauuhaw. Dahil sa inyong pakikipag-asa sa ating Panginoong Jesus, ang anumang pagkauhaw ay kanyang pinawi na. Marami pa sa ating kapaligiran, sa lugar kung saan tayo naroon, ang maaaring nauuhaw pa. Sa inyong paghayo, ibahagi niyo sa kanila. Ang tungkol sa ating Panginoong Yesus, na siyang tubig na nagbibigay buhay. Pagpalain, samahan niyo po ang inyong mga anak. Pagpalain mo po sila na sa kanilang paghayo, may ibahagi nila sa iba, na kayo, Panginoong Yesus, ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. Hali po kayo sa dulang ng ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ang ilaw ng salibutan, ang sinuman nasa Kaniya ay naliliwanagan at hindi na lumalakad pa sa kadiliman. Naliwanagan na kayo ng ating Panginoong Yesus dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kaniya. Kaya't sa inyong paghayo, saan man kayo pumaroon, dalhin ninyo ang liwanag ng ating Panginoong Yesus upang marami mga taong nasa kadiliman ang madala sa kagilagilalas na liwanag. Pagbalain, samahan niyo po ang inyong mga anak, patuloy na sa kanilang paghayo, ang liwanag po ninyo ang kanilang dalhin saan man sila pumaroon. Amen. Ang dulang ng ating Panginoong Yesus ay nag-aanyaya sa inyong pakikibahagi. Pinigyan tayo ng ating Panginoong Yesus ng dakilang halimbawa ng pagiging tagapaglingkod. Siya ay nagbakababa. Ninialay ang kanyang buhay para sa atin. Bilang mga tagapaglingkod ng ating Diyos, patuloy na mahayag sa inyong mga buhay ang paglingkod na ginawa ng ating Panginoong Yesus na hindi inisip ang kanyang sarili, kundi inisip ang kapakinan ng bawat isa sa atin. Kaya sa inyong paghayo sa mundo, patuloy na garintin ang inyong gawin. Narinito po ang iyong mga anak na kikibahagi sa inyong dulang bilang inyong mga tapaglingkod sa mga at pagpalaim po ninyo sila. Kayong mahiyag sa kanila mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Iso Kristo. Amen.
Pagpalait, samahan niyo po aming mapagmahal na Diyos Sama, ang inyong mga tagapaglingkod. Amin dalangin din, Panginoon, at pinagpapasalamat ang pakikiisa at pagdulog sa dulang ng bawat isang iyong mga anak. Nahayag po ang iyong pagpapala at biyaya, makahayo kami sa mundo na ipinapahayag sa iba ang iyong kagandahang loob. Sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, Amen. Magsitayo ang bawat isa, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sinasampalatayanan ko ang Diyos sa mga mga sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Sokriso na anak na buktong niya. Pangayon natin na sa iwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Bering Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at nilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakayat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos sa mga makapangirihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang huma na bubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayan ko ang Espiritu Santo, ang malala iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na iyong pinadala sa amin. Aming naunawaan ng pagbabago ay hindi lamang sa pamamagitan ng willpower ng tao. Hindi higit sa lahat, sa mirakulong kapangyarihan na nagmumula sa iyo, aming Diyos, gawa ng pagliligtas ng iyong anak. It is by faith that we are saved and through that faith we are transformed. Salamat po, Panginoon, sapagkat bumubukal sa amin ang pamumuhay na naroon ang pagbubunga ng mabubuting gawa sapagkat kami ay nanampalataya. 
Alain ko po, Panginoon, na patuloy po ninyong pangunahan ng mga kababaihan sa kanilang pag sa maraming larangan. At ikaw po ang siyang patuloy pang humamon sa kanila sa mga bagay na kanila pang may explore di lamang sa kanilang mga sariling kakayanan kundi higit sa lahat sa talento, spiritual na kaloob at sa paglilingkod para sa iyong kaharian. Hinggin mo po Panginoon ang samo ng iyong mga anak at anuman po ang kanila mga kahilingan sa iyong takdang panahon ay bigyan po ninyo ng kasagutan ng lahat ng mga ito. Pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, mga magdiriwang pa, hindi na mga mag-asawa sa kanilang uh, anibersaryo. Patatagin po ninyong patuloy ang kanilang pagmamahalan, biyayaan ang kanilang pamilya. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak, kanilang hanap buhay, lahat ng kanilang ginagawa. Biyayaan din po ninyo silang patuloy ng maayos sa kalusugan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Rescue the perishing Judy demands it Strength for thy labor The Lord will provide Back to the narrow way Patiently win them Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Itas natin ang ating mga umayos sa Panginoon. Masa niyo po ang inyong mga anak na nandang tumanggap ng iyong pagpapala. Sumayin niyo ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Sama, ang walang hanggang pagpapatawad ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang limalirip na kapayapaan, presensya at kapangyarihan ng banal na spirito, siyang sumabuhay ng bawat isa mula ngayon hanggang sa wakas. Amen. Pagkat pasalamatan natin ang ating Diyos sa buhay, sa kanyang kabutihan.